వెల్కమ్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో బీఈల్ రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం వీడియోని చివరి వరకు చూడలేకపోతుంటే రిక్రూట్మెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉంటది ఆల్టర్నేటివ్ గా మీరు గూగుల్ కి వెళ్ళన్నా కానీ బీఈల్ రిక్రూట్మెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫ్రెషర్స్ నా అని కనుక సర్చ్ చేస్తే మా వెబ్సైట్ ద్వారా అన్ని డీటెయిల్స్ ఒకే చోట దొరుకుతాయి టెలిగ్రామ్ యాప్ లేని వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి టెలిగ్రామ్ యాప్ లో మీరు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు అని సర్చ్ చేస్తే సిక్స్ థౌసండ్ ప్లస్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు జాయిన్ అవ్వండి మీకు కూడా రెగ్యులర్ జాబ్ అప్డేట్స్ అనేవి వస్తాయి మీకు డైరెక్ట్ గా జాయిన్ అవ్వాల్సిన లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉంటది చెక్ చేయడం మర్చిపోకండి భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ ఇది ఒక నవరత్న కంపెనీ అండ్ ఇండియా ప్రీమియర్ ప్రొఫెషనల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కింద వర్కింగ్ అండ్ అండర్ ద ఫాలోయింగ్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద మీకు ఈవీఎం ప్రొడక్షన్ ఫర్ ది ఎక్స్పోర్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎస్సి అండ్ యుఎస్ మిలిటరీ రేడార్స్ అండ్ మిలిటరీ కమ్యూనికేషన్స్ కి బెంగళూరు కాంప్లెక్స్ లో మీకు వేకెన్సీస్ అనేవి రిలీజ్ చేశారు సో ఇప్పుడు మనం దీని పోస్ట్ ఏంటి అండ్ దీనికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ అండ్ ఆల్సో దీనికి కావాల్సిన ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా డీటెయిల్స్ అన్ని ఉప్పుడు చూసేద్దాం సో భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి మనకి ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్ వన్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ గ్రేడ్ వన్ కి వేకెన్సీస్ రిలీజ్ చేశారు సో ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్ కి మీకు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ ఉన్నవి అండ్ ఏజ్ లిమిట్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి క్యాలిక్యులేషన్ చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి అండ్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ దీస్ పోస్ట్ మీకు త్రీ నాట్ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ కేటగిరీ వైజ్ డివిజన్ కూడా చేశారు యుఆర్ వాళ్ళకి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి థర్టీ వన్ ఓబీసీ వాళ్ళకి ఎయిటీ త్రీ ఎస్సీ వాళ్ళకి ఫార్టీ సెవెన్ అండ్ ఎస్టీ వాళ్ళకి ట్వంటీ త్రీ అండ్ మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ గా రెమ్యూనరేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెకండ్ ఇయర్ కి ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ థర్డ్ ఇయర్ కి థర్టీ వన్ థౌసండ్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ వన్ కి టూ నాట్ త్రీ వేకెన్సీస్ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇది కూడా మీకు ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నారు యుఆర్ వాళ్ళకి ఎయిటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ట్వంటీ వన్ ఓబీసీ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎస్సీ వాళ్ళకి థర్టీ అండ్ ఎస్సీ వాళ్ళకి ఫోర్టీన్ దీంట్లో ఫోర్ ఇయర్స్ కి కింద మీకు రెమ్యూనరేషన్ పే డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ ఇయర్ కి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెకండ్ ఇయర్ కి ఫార్టీ థర్డ్ ఇయర్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ కి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సో ఈ రెండు వేకెన్సీస్ కి మీకు ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ మాత్రం బెంగళూరు కాంప్లెక్స్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ 4% పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ మీకు పర్సన్స్ విత్ డిసేబిలిటీ పీడబ్ల్యూడి కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ కి ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వేకెన్సీస్ అనేవి ఆల్రెడీ రిజర్వ్ అయి ఉన్నాయి సో ఈ అన్ని పోస్టులకి అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ఇస్ ఫర్ జనరల్ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ ఏజ్ లిమిట్ అనేది రిలాక్సిబుల్ ఫర్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఓబీసీ వాళ్ళకి అయితే త్రీ ఇయర్స్ కి క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు పీడబ్ల్యూ కేటగిరీ వాళ్ళకి మినిమం ఫార్టీ పర్సెంట్ డిసబిలిటీ ఉంటేనే అక్కడి నుంచి కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటారు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది అఫిషియల్ నోటిఫికేషన్ ఇస్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్స్ కి ఇనీషియల్ గా మీకు టూ ఇయర్స్ పీరియడ్ అనేది ఉంటది అండ్ టూ ఇయర్స్ కనుక పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ కి మీకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది సో మాక్సిమం ఎక్స్టెన్షన్ ఫోర్ ఇయర్స్ కి ఉంటది బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ సో ఈ ఈ రెండు కాంపనెంట్స్ ని బట్టి ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు జరగచ్చు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ మీ కన్సల్టేటెడ్ రెమ్యూనరేషన్ ఇందాక చెప్పిన విధానంగా ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ గా మీకు ఇయర్ ని బట్టి పేమెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది పై నిషన్ టేబుల్ ప్రకారంగా సేమ్ అప్లై ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్స్ కి మీకు ఇనిషియల్ గా వన్ ఇయర్ వరకే ఉంటది ఈ వన్ ఇయర్ మీకు అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఎక్స్టెండెడ్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు అండ్ ఈ టోటల్ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్స్ మీకు త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఉంటది బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి మీకు ఎక్స్టెండెబుల్ ఇయర్స్ అనేవి వస్తాయి అండ్ దీనికి కూడా కన్సల్టెంట్ రెమ్యూనరేషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థ
అండ్ ఆల్సో దాంతో పాటు మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి ఫర్ జనరల్ ఓబీసీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ అదే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ కి పాస్ పర్సెంటేజ్ ఉంటే ఎలిజిబుల్ టు అప్లై నెక్స్ట్ సెక్షన్ కనుక చూస్తే పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఆఫ్ డేటెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు మీకు పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ క్రైటీరియా మీద ఉంటుంది అనేసి ఈ సెక్షన్ లో మనకి మెన్షన్ చేశారు ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్ గ్రేడ్ వన్ కి ఫ్రెష్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇన్ ద ఇండికేటెడ్ డిసిప్లిన్స్ పైన చెప్పిన డిసిప్లిన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ కనుక అయి ఉంటే ఫ్రెష్ గా మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉన్నా కానీ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫ్రెషర్ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఎయిత్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ దాంతో పాటు మీకు అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ది అవార్డ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మీరు ప్రొవిజనల్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అనేది మీరు అక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి ఆర్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అనేది జాయినింగ్ డేట్ అప్పుడు కూడా అన్నా కానీ మీరు సబ్మిట్ చేయాలి జాయినింగ్ వచ్చేసి టెంటివ్ గా అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో మీకు జాయినింగ్ అనేది ఉంటుంది సో అట్లీస్ట్ జాయినింగ్ అప్పుడు కన్నా కానీ మీరు ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ అనేది మీరు సబ్మిట్ చేయాలి క్యాండిడేట్స్ హు ఆర్ స్టిల్ పర్స్యూయింగ్ మీరు ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కనుక ఉండి లేకపోతే మీకు బ్యాక్లాగ్ పేపర్స్ కనుక ఉండే ప్రీవియస్ సెమిస్టర్ లో యూ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రీసెంట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ ప్రొవిజనల్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ టు అప్లై బట్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ కన్నా కానీ మీరు మీ సర్టిఫికేట్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ వన్ కి టూ ఇయర్స్ రెలవెంట్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి సో ఏదైతే పోస్ట్ కి మీరు అప్లై చేస్తున్నారో దానికి సంబంధించిన మీ రెలవెంట్ గా ఆ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టూ ఇయర్స్ అనేది ఉండాలి రెలవెంట్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటారు అండ్ ద డెసిజన్ ఆఫ్ ద సెలెక్షన్ కమిటీ విల్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ని బట్టి ఫర్దర్ గా మీకు సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ దాంతో పాటు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇండికేటింగ్ వితౌట్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కనుక లేకపోతే మీ అప్లికేషన్ అనేది కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోరు సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని జస్ట్ మెన్షన్ చేయటం కాదు దాంతో పాటు సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మీరు క్లియర్ గా సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీరు సబ్మిట్ చేయాలి క్యాండిడేట్స్ విత్ టీచింగ్ ఆర్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నీడ్ నాట్ అప్లై సో మీరు టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న రీసెర్చ్ చేస్తున్నా కానీ మీరు నాట్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై అదర్ దెన్ దిస్ మీరు వేరే ఫీల్డ్స్ లో టూ ఇయర్స్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ కనుక రెలవెంట్ డిసిప్లిన్ లో కనుక ఉంటే విత్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ రెలవెంట్ గా ఉంటే ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ సో ఈ రెండు పోస్టుల కి సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంటది అనేది మనకి నెక్స్ట్ సెక్షన్ సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ క్యాండిడేట్స్ షుడ్ మీట్ ద ఫస్ట్ క్వాలిఫైంగ్ క్రైటీరియా పైన చెప్పిన క్రైటీరియా ఏదైతే ఉందో రిగార్డింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఆ క్రైటీరియాని ఫస్ట్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అండ్ తర్వాత మీరు ఆన్లైన్ లో మీ అప్లికేషన్ ని సబ్మిట్ చేయాలి అప్పుడు మీ అప్లికేషన్ అనేది ఫర్దర్ స్టెప్స్ కి కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటారు తర్వాత మెరిట్ లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు బేసింగ్ ఆన్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ మార్క్స్ సో బీఈ బీటెక్ లో మీకు ఏదైతే మార్క్స్ వస్తాయో దాన్ని బట్టి మెరిట్ లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు మెరిట్ లిస్ట్ క్రైటీరియా కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అగ్రిగేట్ మీకు బీఈ బీటెక్ లో నుంచి కన్సిడరేషన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ మీకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక ఉంటే ఎక్స్ట్రా టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇస్తారు 2.5 పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ స్టిమ్యులేటెడ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడిషనల్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ రెలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మాక్సిమమ్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ సో మీకు క్వాలిఫికేషన్స్ కి మార్క్స్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కి కూడా మార్క్స్ ఇస్తారు దాన్ని బట్టి మెరిట్ లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది క్యాండిడేట్స్ విల్ బి షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ ఈ ఇంటర్వ్యూ అనేది వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియో కింద అవుతుంది అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది ఇంటర్వ్యూకి ఉంటుంది క్యాండిడేట్స్ కంపల్సరీ మీరు సిజిపిఎస్ స్కోర్ ని పర్సెంటేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు ద గైడ్ లైన్స్ కన్సర్న్ యూనివర్సిటీ మీరు కనుక ఇది కన్వర్జన్ కనుక చేసి ఫెయిల్యూర్ కనుక ఉంటే మీ రిజల్ట్ అనేది డిస్క్వాలిఫై అవుతుంది సో లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూస్ మీ లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లిస్
ఒకవేళ కనుక మీరు ఈ ఎలిజిబిలిటీ అంతా ఫుల్ఫిల్ చేశాము ఇఫ్ యూ ఆర్ రెడీ టు అప్లై ఎట్లా అప్లై చేయాలి అనేది ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ ద్వారా తెలుసుకుందాం క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే మీరు పైన చెప్పిన పోస్ట్ కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారో మీరు రెలవెంట్ గా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ అనేది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు అది క్లిక్ చేస్తే మీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో లాస్ట్ డేట్ ఫర్ అప్లైంగ్ మీకు ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ వరకు ఇచ్చారు ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసిన విధానంగా అండ్ క్యాండిడేట్స్ మీరు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అప్లికేషన్ లో మీరు క్లియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి బికాస్ ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నా క్లియర్ గా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని పెట్టకపోయినా కానీ మీ అప్లికేషన్ అనేది కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోరు కాబట్టి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ మీరు సేమ్ సబ్మిషన్ చేసేటప్పుడు వెరిఫై చేసుకుని సబ్మిషన్ చేయండి ఆ తర్వాత ఒక్కసారి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత చేంజెస్ అనేది ఏమి యాక్సెప్ట్ చేయరు కాబట్టి అప్లికేషన్ ఫామ్ ని చూసి యాక్సెప్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ ది అప్లికేషన్ ఫీజ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ వన్ కి జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి అండ్ ట్రైనీ ఇంజనీర్ వన్ కి జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ మీరు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి సో ఈ ఫీజ్ అనేది ఎస్బీఐ కలెక్ట్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీకు ఆ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోనే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తున్న కానీ మీకు అక్కడ ఫీజ్ పేమెంట్ లింక్ కూడా ఉంటుంది క్లిక్ చేయగానే మీరు మీ ఫీజ్ పేమెంట్ అనేది జనరేట్ చేసుకోవచ్చు క్యాండిడేట్స్ మీరు ఫస్ట్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లియర్ గా చదివి పే చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఈ రిసిప్ట్ ఏదైతే వస్తుందో అది ప్రింట్ చేసుకోండి ఈ త్రీ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వి మీ ఫీజ్ పేమెంట్ తో జాగ్రత్తగా ఉండండి క్యాండిడేట్స్ అప్లైంగ్ ఫర్ బోత్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్స్ మీరు మీ ఫీజ్ అనేది సపరేట్ సపరేట్ గా పే చేయాలి రెండు ఫీజు ఒకే దాంట్లో పే చేయడం కాదు సపరేట్ సపరేట్ గా మీరు అప్లై చేయాలి అండ్ సపరేట్ గా మీరు ఫీజు పే చేయాలి క్యాండిడేట్స్ మే ఆల్సో మేక్ పేమెంట్ బై అప్రోచింగ్ ది ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ సో మీరు ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ కన్నా వెళ్ళి మీ అప్లికేషన్ ఫీజ్ అనేది కూడా మీరు పే చేయొచ్చు జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ మీరు ఎస్బీఐ కలెక్ట్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది మీరు జనరేటెడ్ అయ్యి ఆఫ్టర్ ద పేమెంట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ లో మీరు పెట్టాలి అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ మీరు ఎట్లాంటి ఫీజు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అండ్ అప్లికేషన్ ఫీజు డీటెయిల్స్ ఇవంతా మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదివిన తర్వాత మీరు అప్లై చేయండి ఒక్కసారి ఫీజ్ పే చేసిన తర్వాత రిఫండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ద ప్రింట్ ఆఫ్ ఈ రిసీట్ ఈ అంతా మీరు ప్రింట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సో మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు ఏం డాక్యుమెంట్స్ మీరు రెడీ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి ఫార్ ది అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చేసారు సో ఇదే నోటిఫికేషన్ మీరు యాక్సెస్ చేసి మీరు ఓన్ గా డాక్యుమెంట్స్ అని చదవాలనుకుంటే నోటిఫికేషన్ ఒక లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉంటది చూసి డాక్యుమెంట్స్ ని రెడీ చేసుకుని అప్పుడు మీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి సో టెన్త్ స్టాండర్డ్ మార్క్ లెస్ బీఈ బీటెక్ సెమిస్టర్ మార్క్స్ అండ్ కాస్ట్ సర్టిఫికెట్స్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్స్ అండ్ ఫిక్స్ టెన్ ఇయర్ బేసిస్ పిఎస్యు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఆల్రెడీ వర్కింగ్ గా ఉంటే నాన్ ఆబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ అనేది పెట్టాలి సో అవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ మీరు చదివి క్లియర్ గా పెట్టి అప్పుడు మీరు ఫర్దర్ గా అప్లై చేయండి జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో ఇది మనకి నోటిఫికేషన్ లో ఎండ్ కు వచ్చేసి జనరల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇచ్చారు ఇవి ఫర్ ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చదవండి మీకు ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా ఆర్గనైజేషన్ గురించి తెలుస్తుంది అండ్ వే ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఎట్లా మీరు అప్రోచ్ అవ్వాలో అన్ని మీకు ఇక్కడ జనరల్ టర్మ్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో తెలుస్తుంది ద పోస్టింగ్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి పోస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది అది ఫిక్స్ అయిపోండి అండ్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ మీరు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అనేది టూ ల్యాక్స్ కవర్ చేయాలి అండ్ సబ్మిట్ ద సేమ్ ఆఫ్ ద జాయినింగ్ ఇన్ అడిషన్ టు ద రెమ్యూనరేషన్ ఇండికేటెడ్ కన్సల్టేటెడ్ గా టెన్ థౌసండ్ పర్ ఇయర్ మీకు మీ ఎక్స్పెన్సెస్ కి పే అవుతుంది లైక్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అండ్ స్టిచింగ్ చార్జెస్ ఫుడ్ ఫైర్ అలవెన్స్ ఎక్సెట్రా ఈ అలవెన్సెస్ అని క్లియర్ గా చదవండి బిఫోర్ అప్లైంగ్ అండ్ ఓన్లీ ఇండియన్ నేషనల్స్ నీ టు అప్లై మీ వేకెన్సీస్ ఇప్పుడు ఏదైతే మెన్షన్ చేసామో అవి వేరీ అవ్వచ్చు ఇంక్రీజ్ అని అవ్వచ్చు డి
అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తున్నారో క్లియర్ గా డాక్యుమెంట్స్ ట్యాలీ అవ్వాలి అక్కడ ట్యాలీ అండ్ ఆల్సో ఇంటర్వ్యూ టైమ్ లో కూడా మీ డాక్యుమెంట్స్ ట్యాలీ అవ్వాలి లేకపోతే మిమ్మల్ని ఫర్దర్ గా ప్రొసీడ్ చేయరు అండ్ డెసిషన్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ విల్ బి ఫైనల్ రిగార్డింగ్ ది ఎలిజిబిలిటీ అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ బిఎల్ హ్యాస్ ద రైట్స్ టు డిబార్ ఆర్ డిస్క్వాలిఫై రిగార్డింగ్ ఎనీ ఫ్రాడ్యులెంట్ మ్యాటర్స్ నెక్స్ట్ క్యాన్వాసింగ్ అట్లాగే ఏమైనా జరిగినా కానీ మీకు డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది సో క్యాండిడేట్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు ప్లీజ్ విజిట్ ద అఫిషియల్ వెబ్సైట్ టైమ్ టు టైమ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఏమైనా క్లారిఫికేషన్స్ కనుక కావాలి అనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఇచ్చారు లేదా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు ఈ ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ని నోట్ డౌన్ చేసుకుని మీరు డైరెక్ట్గా మీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డౌట్స్ ఏదైతే ఉందో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ అవుతుంటే అప్లికేషన్ ఫామ్లో కానీ ఫీజ్ పేమెంట్లో కానీ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ రిగార్డింగ్ దిస్ రిక్రూట్మెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో సేమ్ నోటిఫికేషన్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఓపెన్ చేసి ఇవి మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్రెషెస్ మా తెలుగు ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచ